హాయ్ వ్యూవర్స్ స్వాగతం టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మన తో పాటు రామ బాలాజీ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు వారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం సో నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ ఆర్మీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చిన సినిమా అమరన్ ఇవాళ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది సాయి పల్లవి గారు అండ్ శివ కార్తికేయన్ గారు వీళ్ళిద్దరు కూడా యాక్ట్ చేశారు మరి ఈ సినిమా పైన కూడా ఎక్స్పె ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా మరి అది రీచ్ అయిందా లేదా ఈ సినిమా పైన మీరు ఏంటి సార్ యా అమరన్ ఈ సినిమా చాలా బద్దు క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే పాన్ ఇండియా సినిమాగా దీన్ని చేశారు శివ కార్తికేయన్ దాదాపు వరల్డ్ వైడ్గా మూడు వేల రెండు వందల థియేటర్లో ఈరోజు సినిమా రిలీజ్ అయింది మొత్తం నాలుగు సినిమాలు తమిళ్లో దీపాల సందర్భంగా రిలీజ్ అయితే అందులో దీనికి అమరానికే ఎక్కువ బజ్జి క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే ఇది ఒక రియల్ స్టోరీ బేస్ చేసుకున్న సినిమా సో ముందుగా దీంట్లో మనం యాక్ట్రెస్ విషయానికి వస్తే శివ కార్తికేయన్ సాయి పల్లవి ఆ తర్వాత రాహుల్ బోస్ భువన్ అరోరా వీళ్ళు నలుగురు ప్రధానం మిగతా చాలామంది క్యారెక్టర్లు అయితే ఉన్నారు ఇక క్యామ్ మన టెక్నికల్ విషయానికి వస్తే రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి దీని డైరెక్టరు ఆయన ఇంతకుముందే బిగ్ బాస్ సినిమా హిట్ కొట్టాడు దాని తర్వాత దీని ప్రొడ్యూసర్ కమల్ హాసన్ అండ్ సోనీ పిక్చర్స్ ఇద్దరు జాయింట్గా ప్రొడ్యూస్ చేశారు జీవి ప్రకాష్ దీనికి కెమెరా వర్క్ చేశాడు అయితే సారీ మ్యూజిక్ చేశాడు కథ విషయానికి వస్తే ఇది రియల్ లైఫ్ స్టోరీ బయోపిక్ ఇది ఈ రియల్ లైఫ్ స్టోరీ అంటే ఒక మేజర్ ముకుంద్ వరదరాజన్ ముకుంద్ వరదరాజన్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదున సౌత్ కాశ్మీర్లో ఒక కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ అంటారు అంటే అక్కడ అక్కడున్న కాశ్మీరి పాకిస్తానీ టెర్రరిస్టులతో ఇతను ఒక ఆర్ముడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగింది అంటే ఒక దగ్గర టెర్రరిస్టులు ఉన్నారని ఇతనికి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఇతను వెళ్ళి తన టీంతో వీళ్ళు అటాక్ చేయడం ఆ క్రమంలో నైట్ అక్కడ ఆ బిల్డింగ్లో సివిలియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు హట్ కాకూడదని వీళ్ళు పెద్ద వెపన్స్ వాడకుండా వెళ్ళాలని ప్లాన్తో దగ్గరికి వెళ్ళి ఫైట్ చేయాలనుకుని క్రాల్ క్రాల్ అయ్యి వెళ్తారు ఆ క్రమంలో ఇతను బుల్లెట్లు తగిలి చనిపోతాడు సో బుల్లెట్ ఫస్ట్ భుజంలో తగిలినా కూడా ఇతను వెనక్కి రాకుండా దా గాయాన్ని భరిస్తూనే ముందుకు పోవడం అవన్నీ కనిపిస్తుంది ఇతనికి మామూలుగా మిలిటరీలో మ్యాడ్ అనే పేరు కూడా ఉంది మ్యాడీ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఒక అతి అనుకుంటే దాన్ని అంత చూసే వరకు నిద్రపోయిన ఒక తత్వం ఈ ముకుంద్ వరదరాజ్ అనుకుంటుంది సో ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ మీద ఒక బుక్ కూడా వచ్చింది అదేంటంటే ఇండియాస్ మోస్ట్ ఫియర్లెస్ ట్రూ స్టోరీస్ ఆఫ్ మోడర్న్ మిలిటరీ హీరోస్ అనే పుస్తకం వచ్చింది శివ్ అరోర్ అండ్ రాహుల్ సింగ్ అని ఇద్దరు రాశారు ఆ బుక్లో ఈ బయోగ్రఫీ అంతా ఉంది దాని ఇన్స్పిరేషన్తో వీళ్ళు మొదలుపెట్టారు దాని తర్వాత ఈ టీము రీసెర్చ్ చేశారు దీని మీద మొత్తం ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండు అతను పనిచేసిన మిలిటరీతో అధికారులు కూడా పనిచేసిన ఫ్రెండ్స్ మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారు సో కథగా తీసుకున్నప్పుడు ఇతను బయోపిక్ ఇతను ముకుంద్ వరదరాజన్ క్యారెక్టర్ శివ కార్తికేయన్ చేశాడు శివ కార్తికేయన్ ఈ క్యారెక్టర్ కోసం ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు మిలిటరీ ట్రైనింగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది మాటలు ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అతను తీసుకున్నాడు హావాభావాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళు అవన్నీ తీసుకొని ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు దాని తర్వాత ఒక రకమైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా కనబడుతుంది మనకి శివ కార్తికేయన్లో కంప్లీట్గా మేసాలు లేకుండా కనబడడం దాని తర్వాత గడ్డం ఉండడం ఇవన్నీ ఈ డిఫరెంట్ షేడ్స్ కూడా క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ ముకుంద్ వరదరాజ్ అని క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఇతను కాలేజ్ డేస్లో ఇతనేమో ఒక తమిళ హిందూ బ్రాహ్మిన్ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి ఇతను ప్రేమించిన అమ్మాయి ఏమో హిందూ రెబెక్కా వర్గీస్ కేరళ సిరియన్ క్రిస్టియన్ అంటారు వాళ్ళని ఈ సిరియన్ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది దానివల్ల ఒక క్రిస్టియన్ ఒక హిందూ బ్రాహ్మిన్ మధ్య లవ్ స్టోరీని ఎలాగూ అంగీకరించరు కాబట్టి దానివల్ల వచ్చిన టెన్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ కథలో ఉంటాయి దాని తర్వాత ఇతను మిలిటరీలోకి వెళ్ళడం మిలిటరీలో ఫస్ట్ ఏమో ఇతను రాజ్పుట్ రెజిమెంట్లో చేరతాడు దాని తర్వాత కొంతకాలం యునైటెడ్ నేషన్స్ మిషన్కి సంబంధించి లెబనాన్లకు కూడా వెళ్తాడు ఆ తర్వాత రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ అంటారు ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్లో ఇతను జాయిన్ అవుతాడు అక్కడి నుంచి ఈ కాశ్మీర్లో టెర్రరిస్టులకి యాంటీ ఆపరేషన్స్ యాంటీ ఇన్సర్జెన్సీ ఆపరేషన్స్ అంటారు వీటిని ఈ యాంటీ ఇన్సర్జెన్సీ లేదా యాంటీ టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్స్లు ఇతను యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం ఒక ఫియర్లెస్ సోల్జర్గా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా మనకి తీసుకొచ్చారు అంటే దీనివల్ల అతను మిలిటరీలోకి వెళ్ళి ఇది చేయడం వల్ల ఇతను ఫ్యామిలీలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చాయి 
భార్యతో ఎలాంటి ఘర్షణ వచ్చింది ఎమోషనల్ ట్రామా ఎట్లా ఉన్నింది ఓవరాల్గా అతను చనిపోయాడు ఆ చనిపోయినప్పుడు మామూలుగా హీరోళ్ళు చనిపోతే సినిమాలు చూడరు కానీ ఇది బయోపిక్ కాబట్టి ఇక్కడ అదే అలాగే పెట్టారు చనిపోయినప్పుడు సాయి పల్లవి మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా వండర్ఫుల్గా ఈ సినిమాలు క్రియేట్ చేశారు ఇది బేసిక్గా కథగా చెప్పుకుంటాయి ఇక స్క్రీన్ ప్లే కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ స్క్రీన్ ప్లేతో తీసుకెళ్లారు ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా వీళ్ళద్దరి లవ్ స్టోరీ కానీ వీళ్ళద్దరి కెమిస్ట్రీ కూడా వండర్ఫుల్గా ఉంది సాయి పల్లవికి నాకు తెలిసి ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆఫ్ సాయి పల్లవి ఇక ఇతనైతే కార్తి శివ కార్తికైన అయితే ద బెస్ట్ అనొచ్చు అతని కెరియర్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పచ్చు మనం అతను ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ కూడా లైఫ్లో చేయలేదు సో ప్రిన్స్ వచ్చి రెండేళ్ళైంది ప్రిన్స్ దీపావళికి వచ్చింది దాని అది ఫ్లాప్ అయింది దాని తర్వాత ఇది వండర్ఫుల్గా దీంట్లో చేశాడు సో డైరెక్టర్ ని మెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాలు తక్కువే ఉంటాయి ఇండియాలో మనకి మన తెలుగులో అయితే అడివిశేష్ మేజర్ ఆ మధ్య వచ్చింది సందీప్ ముకుంద్ అన్న బేస్ చేసుకున్న కథ అట్లాగే హిందీలో కూడా నా దాని పేరు ఉరి లాంటి సినిమాలు వచ్చాయి కానీ ఆ జాండ్రాలో వచ్చిన ఆ సినిమాలు ఈ మిలిటరీ డ్రామా థ్రిల్లర్ జాండ్రాలు వచ్చిన సినిమాల్లో జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే దేశభక్తిని విపరీతంగా ఫోకస్ చేస్తారు అంటే ఈ పోయిన సైనికులందరూ దేశభక్తితో రగిలిపోతున్నట్టు ఇలాగ చేస్తారు అటువంటిది దీంట్లో తగ్గించారు దీంట్లో కొద్దిగా సెటిల్గా చేశారు అక్కడక్కడ ఓవర్ ద బోర్డ్ సీన్స్ ఉన్నాయి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఉరి లాంటి సినిమాలు కాకపోతే కొంత రి టిపికల్గా వచ్చే మిలిటరీ బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాల్లో విపరీతంగా ఇది చేస్తారు వాటిని ఇక్కడ కొంత తగ్గించారని చెప్పచ్చు దీంట్లో ఏంటంటే ఎమోషన్స్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ లవ్ అట్లాగే మిలిటరీలో ఒక సైనికుడి లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది సైనిక లైఫ్ మనం అనుకున్నట్టు వీరోచితంగా ఉండదు ఒక్కోసారి అతను చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతాడు తాము చేస్తున్నది కరెక్టా లేదనే సందేహాలు ఉంటాయి తాము ఎవరిని చంపుతున్నాము మన వల్ల మేలు జరుగుతుందా లేదా ఇలాంటి అనేక డ్వా డైలమాస్ ఫేస్ చేస్తారు లైఫ్ అనేది టఫ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్యామిలీకి దగ్గరగా ఉండలేరు తన భార్య బిడ్డలకు దూరంగా ఉండాలి ఒక్కోసారి ఎవరు కూడా అతన్ని పట్టించుకోకపోవచ్చు తన పనిచేసే మిలిటరీలో కూడా తనకి కరెక్ట్ అయిన సహకారం దొరకపోవచ్చు ఇలాంటి అనేక విషయాల మధ్య అతను పనిచేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ యాంగిల్స్ అన్నిటినీ కూడా దీంట్లో ఒక సైనికుడి లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఓవరాల్గా ఒక దేశం కోసం వీరోచితంగా పోరాడి ప్రాణాలు అర్పించిన ఒక సైనికుడి జీవితం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చాలా బాగా తీసుకొచ్చారు దీంట్లో డైరెక్టర్ని మనం శివ కార్తికేయని ఇద్దరిని కూడా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇట్లాంటి సినిమాలు రేర్గా వస్తాయి మనకి ఒక రియలిస్టిక్ బయోపిక్ తీయడం అనేది వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే నీకు ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఉండదు ఆల్రెడీ జరిగిందని నువ్వు చూపించాలి కాబట్టి ఆ ఫ్రీడమ్ తక్కువ ఉంటుంది అట్లని కంప్లీట్గా అదే జరిగిందే చూపిస్తే బోర్ కొడుతుంది కొంత నువ్వు ఫ్రీడమ్ తీసుకోవాలి క్రియేటివ్ ఫ్రీడము సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకొని కొంత ఇంట్రెస్టింగ్గా సీన్లని చేయాలి ఒక్కొక్కసారి ఒక సంవత్సరం వరకు ఒక డెవలప్మెంట్ జరుగుంటుంది దాన్ని నువ్వు ఒక రెండు సీన్లలోనూ ఒక సీన్లలోనూ కన్సీవ్ చేసి చెప్పాలి ఈ వన్ ఇయర్ స్లోగా జరిగిన డెవలప్మెంట్ని సీన్స్ క్రియేట్ చేసి చెప్పాలి ఈ ఈ సీన్ అతని లైఫ్లో ఉండకపోవచ్చు కానీ ఈ వన్ ఇయర్లో జరిగిన కంటెంట్ని చేయాలి అట్లాంటివన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఈ డైరెక్టర్ చేశాడు ఒక సోల్జర్ లైఫ్లో విభిన్న కోణాల్ని అతను తీసుకున్నాడు ఒక డేరింగ్గా తను నచ్చిన అమ్మాయి వేరే మతమైనా కూడా తను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడడం పెద్దలను ఒప్పించడం ఈ యాంగిల్స్ దగ్గర నుంచి అతను ఏ మిషన్ చేసినా ఒక మ్యాడ్నెస్తో చేయడం అంటే సైనికుల్లో మనకి ఇది ఎక్కువ కనబడుతుంది హాలీవుడ్ సినిమాల్లో కూడా చాలా ఉంటాయి ఒక చాలామంది సైనికులకు ఒక రకమైన ఉన్మాదం అంటారు ఒక మ్యాడ్నెస్ ఉంటుంది సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అటువంటి డిఫరెంట్ షేడ్స్ని ఈ క్యారెక్టర్లకి డైరెక్టర్ తీసుకొచ్చాడు దాన్ని అద్భుతంగా తను శివ కార్తికేయన్ పోషించాడు ఓవరాల్గా ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమా దీంట్లో ప్లస్లు చెప్పుకోవాలంటే స్టోరీ ఖచ్చితంగా ప్లస్ అని చెప్పాలి అట్లాగే పర్ఫార్మెన్సెస్ శివ కార్తికేయన్ ఈ అమ్మాయి యొక్క మన సాయి పల్లవి పోటీ పని నటించారు ఆ తర్వాత రాహుల్ బోసు భువన్ అరోరా కూడా ఈ సినిమా కసెట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళిద్దరి ఇది ఆ తర్వాత క్లైమాక్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే అందరినీ కన్నీళ్ళు పెట్టిస్తుంది ఖచ్చితంగా 
చివరి క్లైమాక్స్ థియేటర్లు దాదాపు ఏడవనోళ్ళు ఉండరు ఆ స్థాయి ఎమోషనల్ హై ఇచ్చాడు ఇక బీజిఎం జివి ప్రకాష్ కుమార్ పాటలు మెలోడీస్ పాటలు బాగున్నాయి అట్లాగే బీజిఎం అయితే వండర్ఫుల్గా లేసింది ఒక్కొక్కసారి ఓవర్ ద బోర్డ్ బీజిఎం అని కూడా అనిపిస్తుంది మనకి కానీ ఇటువంటి కథకి అది అవసరం అది చేశాడు ఇంక నేను చెప్పినట్టు క్లైమాక్స్ ఇవి ఇది మైనస్ అని చెప్పుకోవాలంటే అక్కడక్కడ స్లో అవుతున్న ఇది కనబడుతుంది ఎందుకంటే రియల్ స్టోరీలో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి దాన్ని కొత్తగా ఇది చేస్తే మాత్రం ఈ సినిమా ఒక డిఫరెంట్ వీయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది అందరూ చూడాల్సిన సినిమా నా రేటింగ్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్